इस मॉड्यूल में चैप्टर का दूसरा हिस्सा जिसका ताल्लुक रेस्पिरेटरी गैसेस से है या एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस है या सर्फसेस से है तो इसमें एनिमल्स तमाम एनिमल्स तमाम ऑर्गेनिजम्स दे रिस्पायर और इसमें कुछ एनिमल्स हैं जो कि एरोबिकली एक्सपायर करते हैं और कुछ यकीन देर वेरी स्मॉल या पैरासिटिक एनिमल्स जो हैं जो कि एनरोबिकली रिस्पायर करते हैं नीड नॉट ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन नहीं चाहिए लेकिन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन एंड एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्परेशन इसे हम uh, इसे ब्रीदिंग भी कहते हैं जैसे हमने इस एक्सप्लेशन के दौरान बात की थी कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये बिल्कुल अलग अलग इनफैक्ट हैं टर्म्स हैं लेकिन ये हम समझना ज़रूर चाहिए समझना ज़रूरी है वो हम ब्रीदिंग की जगह रेस्पिरेशन इस्तेमाल कर लेते हैं या रेस्पिरेशन के लिए ब्रीदिंग भी इस्तेमाल कर लेते हैं ये लफ्स लेकिन ब्रीदिंग क्या है ये सिंपल इनहेलिंग एक्सहेलिंग ऑफ एयर है जबकि रेस्परेशन एक टेक्निकल टर्म है जिसके अंदर वो तमाम प्रोसेस राइट फ्रॉम ऑक्सीजन इनटेक एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें कैसे ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें दर सो मेनी सीरीज के अंदर रिएक्शंस हैं जिसके अंदर फिर ग्लाइकोलिस आता है क्रैप साइकिल आता है वगैरह वगैरह तो ये दिस इज इन फैक्ट रेस्परेशन और ये सेलुलर रेस्परेशन कहलाती है लेकिन एक है ऑर्गेनिज्म रेस्परेशन जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन इनटेक होती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एलिमिनेट करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन एंड एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्परेशन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स एक्रॉस रेस्पिरेटरी सर्फसेस और ये रेस्पिरेटरी सर्फसेस जो है ये हमने मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर देखी हैं जैसे फिश के अंदर इट इज ऑल थ्रू द गिल्स फिर फिर एम्फीबियंस के अंदर ये फिर ना सिर्फ लंग्स के अंदर बल्कि क्यूटेनियस रेस्परेशन भी होती है उसके अंदर फिर रेप्टाइल्स के अंदर लंग्स लंग्स हैं जिसके जरिए से दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसके बाद बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर तो ये इन तमाम हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर ये लंग्स के जरिए ही ऑक्सीजन का ऑक्सीजन इनटेक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन होती है और ये जो सर्फिस है ये जो सर्फिस है इसे हम रेस्पिरेटरी सर्फिस कहते हैं तो और इस ये जो प्रोसेस है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का और ये मैकेनिज्म जो है कि जिस किसे किस तरीके से ऑक्सीजन इनसाइड लंग्स के अंदर पहुंचती है और बाहर निकलती है ये से हम एक लफ्स वेंटिलेशन का भी इस्तेमाल करते हैं और और ये वेंटिलेशन तमाम डिफरेंट एनिमल्स के अंदर इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट डिफ्यूज फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द एरियाज ऑफ लो कंसेंट्रेशन तो ये डिफ्यूजन कहलाती है जब भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन हो वी कॉल इट डिफ्यूजन और तो ये बाहर क्योंकि ज्यादा ज्यादा है ऑक्सीजन इट इज सिट टू बी ट्वेंटी बाकी 79 परसेंट जो है नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव करती है और दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस सो वंस इन द ब्लड ऑक्सीजन इट इज इट इज पिक्ड अप ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अगेन द एनिमल्स वो एन, जो बिगर एनिमल्स हैं जिसके वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं बिलियंस ऑफ सेल्स हैं तमाम सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचानी है और ऑक्सीजन की अमाउंट भी जाहिर ज़्यादा ही चाहिए तो फिर ही तमाम सेल्स को ये पहुंच सकती है तो ये इसके लिए इसके लिए ऑक्सीजन दैट इज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड इन बल्क और वो कैसे होती है वो हमने देखा कि इट इज़ दीज आर डिफरेंट पिगमेंट्स विच आर रेस्परेटरी पिगमेंट्स जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो हीमोग्लोबिन है और ये हीमोग्लोबिन तकरीबन तमाम वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है जबकि इन वर्टिब्रेट्स के अंदर हीमोग्लोबिन के कहीं कहीं हीमोग्लोबिन है जैसे इन वर्टिब्रेट्स के अंदर एनलेट्स के अंदर है अर्थवर्म के अंदर है वहाँ पे हीमोग्लोबिन है लेकिन वो सेल्स के अंदर नहीं है जैसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं बल्कि वो प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज फॉर्म उसमें डिजोल्व है तो ये इट इज इनफैक्ट दिस यू मे कॉल द रेस्परेटरी पेगमेंट विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी से ही ज़्यादातर ये असल में 
इट इज रिफ्यूज इन द फॉर्म ऑफ या एज सच या फिर इट इज कम्बाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म दी मेट हीमोग्लोबिन किया कहते हैं या फिर इस है कर्बॉक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं लेकिन ज़्यादातर ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में होती है या फिर कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में होती है तो ये इसे हम डिटेल में पढ़ चुके और यहाँ पे मकसद सिर्फ आपको रिकॉल करवाना था और दिस इज अलियन फीचर ऑफ दिस रेस्परेटरी सिस्टम तो रेस्परेटरी पिगमेंट जो है वो हमने हीमोग्लोबिन तो मैक्सिमम है क्योंकि ये क्यों मैक्सिमम है अमंग एनिमल्स क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रूफ इसके अंदर साबित हुई है कि कैरीज ऑक्सीजन इन वलूमिनस फॉर्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाती है लेकिन इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जैसे हीमोसाइन है दैन दर इज हीमो इथरिन है और उसके बाद क्लोरो क्रोरिन है तो ये वो ये भी पिगमेंट्स हैं ये भी पिगमेंट्स हैं लेकिन सबसे जो सबसे ज़्यादा और बेहतरीन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन ही है सो दिस इज़ ऑल अबाउट